สวัสดีครับนี้ผมจะสาระทิศวิธีการใช้งาน HTML Script นะครับโดยคำสั่งวันนี้คือคำสั่ง Next Frame นะครับอันดับแรกนั้นให้เปิดโปรแกรม Adobe Flash ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่ Flash ไฟล์ HTML Script นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการเปลี่ยนชื่อเลเยอร์หนึ่งนะครับให้เป็นในส่วนของเนื้อหานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็ทำการใส่ข้อความเข้าไปนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ Import รูปเข้ามาสักหนึ่งรูปนะครับเพื่อความสวยงามนะครับย่อรูปให้มีขนาดพอดีนะครับโอเคปรับสเกลสักนิดนึงนะครับสัก 75% นะครับโอเคในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะครับเราก็จะแบ่งส่วนเนื้อหาออกมาเป็นลักษณะของเฟรมนะครับแต่ละเฟรมนะครับก็คือเมื่อมีการคลิกเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ไปแล้วนะครับก็จะมีปุ่มสำหรับการลิงก์ไปยังเนื้อหาแต่ละบทนะครับตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ทำการสร้างข้อมูลนะครับเข้าไปในส่วนของเลเยอร์ที่1น,นะครับหรือเลเยอร์ของเนื้อหานะครับในเฟรมที่1น,นะครับต่อมานะครับก็ทำการเพิ่มนะครับเฟรมใหม่เข้าไปนะครับโดยทำการคลิกขวานะครับที่เฟรมที่2นะครับเลือก insert keyframe นะครับทำการลบรูปออกนะครับบทที่1นะครับหลังจากนั้นทำการเพิ่มเข้าไปอีกนะครับคลิกขวาเลือก insert keyframe นะครับตอนนี้เราจะมีเนื้อหาสัก5บทนะครับเป็นตัวอย่างนะครับบทที่2นะครับบทที่3นะครับบทที่4นะครับบทที่5นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือจบเนื้อหานะครับโอเคตอนนี้ในเลเยอร์เนื้อหานะครับเราจะมีคีย์เฟรมทั้งหมด7คีย์เฟรมนะครับโดยแบ่งออกมาเป็นในส่วนของเนื้อหาแต่ละบทแต่ละบทนะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับเราจะทำการเพิ่มเลเยอร์ใหม่เข้ามาในระบบของเรานะครับตอนนี้ชื่อว่าเลเยอร์นะครับปุ่มนะครับถัดไปนะครับเมื่อสร้างเลเยอร์เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะต้องทำการสร้างปุ่มขึ้นมานะครับเลือกที่ insert นะครับแล้วก็ new นะครับ s e m b o l นะครับหลังจากนั้นตั้งชื่อว่า v cn นะครับ next นะครับเป็นปุ่มนะครับหลังจากนั้นวาดรูปปุ่มขึ้นมาหนึ่งปุ่มนะครับเ
ก็ว่าถัดไปนะครับนี่ไม่ก็ได้นะครับเปลี่ยนสีนะครับตรงนี้เราได้ปุ่มเข้ามาหนึ่งปุ่มแล้วนะครับถ้ามันมีการคลิกโอเวอร์นะครับให้ทำการเปลี่ยนสีนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของปุ่มถัดไปนะครับให้กลับมาในส่วนของซีนที่1น,นะครับหลังจากนั้นคลิกที่เลเยอร์ปุ่มถัดไปนะครับเอาคําว่า btn นะครับ next ปุ่มของเรานะครับที่ได้ทําการสร้างไว้แล้วนะครับเข้ามาใส่ในส่วนของเลเยอร์ปุ่มถัดไปนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทําการคลิกขวานะครับที่ปุ่มนะครับหลังจากนั้นเลือก action นะครับตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนที่เราทําการคลิกปุ่มนะครับมันจะมีอีเวนต์ให้เราใส่ก่อนนะครับก็คือ on นะครับ on นี้จะเป็นในส่วนของการจัดการเหตุการณ์นะครับเมื่อเราทําการคลิกปุ่มนะครับให้ใส่คําว่า on release นะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับจะมีเครื่องหมายปีกาเปิดปิดเข้ามาในระบบนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับทำการคลิกเครื่องหมายบวกนะครับหลังจากนั้นเลือกที่ global function นะครับเลือกที่ movie clip control นะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีในส่วนของ timeline control นะครับเป็นเมนูสองนะครับเลือกที่คำสั่ง next frame นะครับตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะครับต่อมาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของเนื้อหานะครับเนื้อหาระยะที่เฟรมที่1น,นะครับคลิกขวานะครับหลังจากนั้นเลือกที่แอคชั่นนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ใส่คําสั่งคําว่า stop นะครับลองเช็ค error ดูนะครับถ้าเกิดไม่มี error ใดๆนะครับมันจะขึ้นว่า this clip c o n t r a i n no error นะครับแสดงว่าคําสั่งที่เราพิมพ์เข้าไปนั้นถูกต้องนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกด control enter นะครับเพื่อที่จะทําการรันโปรแกรมนะครับเมื่อรันโปรแกรมเข้ามาเสร็จแล้วจะเห็นว่าในส่วนของผลลัพธ์ของเรานั้นนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาละนะครับในส่วนของคําสั่งสคริปต์ออนสต็อปนะครับอ่าสต็อปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หมายถึงเมื่อเราเล่นมาอย่างในส่วนของเฟรมที่1น,นะครับโปรแกรมก็ทําการหยุดเล่นทันทีนะครับเพราะว่าเจอคําสั่งสต็อปนะครับแต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่เราคลิกปุ่มเน็กนะครับเฟรมก็จะเลื่อนไปยังในเฟรมถัดไปนะครับตอนนี้นะครับเมื่อคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเข้าสู่ในส่วนของบทที่1น,นะครับก็คือเฟรมที่2นะครับแล้วก็เฟรมที่3เฟรมที่4นะครับและเฟรมที่5นะและสุดท้ายนะครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของการจบนําเสนอนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับไม่มีละ next ต่อไปไม่ได้ละนะครับสแสดงว่าตอนนี้ผลลัพธ์ของเรานั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับมีอีกส่วนหนึ่งก็คือปุ่มแบ็กนะครับเราจะต้องทําการสร้างปุ่มขึ้นมาอีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มแบ็กนะครับให้ทําการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับเปลี่ยนคําว่าเลเยอร์ที่3เป็นปุ่มนะครับย้อนกลับมันเสร็จแล้วนะครับคลิกที่ insert นะครับเลือก new symbol นะฮะหลังจากนั้นเป็นเปลี่ยนชื่อนะฮะเป็น btn นะครับ back นะครับเลือกไทป์เป็น button นะครับหลังจากนั้นคลิกที่ ok นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการสร้างปุ่มขึ้นมาอีกปุ่มหนึ่งนะครับเอาสีอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับใส่ชื่อเข้าไปนะครับแบ็กเ
เมื่อมีเมาส์เลื่อนโอเวอร์เข้าไปนะครับก็คลิกขวาที่ insert key frame นะครับหลังจากนั้นเปลี่ยนสีนะครับตอนนี้สีน้ำเงินเป็นสีอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับผมเลือกเป็นสีแดงนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ย้อนกลับมาที่ C ีที่หนึ่งนะครับตอนนี้ในส่วนของไลบรารีของเรานั้นตอนนี้มีส่วนของปุ่มแบ็กแล้วนะครับให้คลิกนะครับเลเยอร์ที่ชื่อว่าปุ่มย้อนกลับนะครับสังเกตว่าเมื่อเราคลิกปุ่มย้อนกลับเสร็จแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของแถบตรงนี้สีดำนะครับให้เอาปุ่มที่เราสร้างไว้สักครู่ปุ่มแบ็กนะครับมาวางนะครับหลังจากนั้นใส่สคริปต์นะครับคลิกขวานะครับที่ปุ่มนะครับหลังจากนั้นเลือกที่แอคชั่นนะครับเสร็จแล้วเข้ามานะครับก็ดับเบิลคลิกที่ออนนะครับจะขึ้น property ให้นะครับเลือกเป็น release นะครับตรงนี้ในส่วนของเครื่องหมายปิดการเปิดปิดนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของคําสั่งที่เราจะใส่เข้าไปนะครับคลิกนะครับที่เครื่องหมายบวกนะครับเลือก global function นะครับเลือกเมนูที่2นะครับคือ timeline control นะครับหลังจากนั้นเลือกที่ prevent frame นะครับ prev นะครับ frame นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเช็ค error สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับตอนนี้บอกว่า no error ก็แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับลองปิดดูนะครับหลังจากนั้นลองทำการกด Ctrl นะครับ Enter ดูนะครับ Next นะครับอันนี้ Next ไปได้แล้วนะครับต่อมาเมื่อเราจะทำการกดปุ่ม Back นะครับนะครับเนื้อหาของเรานั้นก็จะทำการย้อนกลับเข้ามาอย่างหน้าก่อนหน้านั้นนะครับคลิก Next ก็คือต่อไปนะครับ Back ก็คือก่อนหน้านั้นนะครับเห็นครับสังเกตนะครับคำสั่งง่ายๆสคริปต์ง่ายๆตอนนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้งานสำหรับโปรแกรม Adobe f l a s ของเราแล้วนะครับก็จะช่วยเพิ่มลูกเล่นความน่าสนใจให้กับเนื้อหาของเราได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับการสร้าง Action Script นะครับสำหรับวันนี้ก็วิดีโอคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ